Let's uh, go back to 1 Corinthians thir- uh, 15 for just a moment. If we read verses 3 and 4. We read that Brothers, let me ask you a question. Do you realize that great men, prophets, and wise men waited all their lives to hear what you just heard? They searched the scriptures diligently trying to discover these things that are common to you and me. Do you see how privileged we are? I was preaching in Holland a few years ago. And I didn't realize it, but every time I got up to preach, I told the people, it is a great privilege for me to to be here today to preach the gospel. About the 15th time I said that, everybody laughed. And I said, why are you laughing? They said, you've said that every time. And I said, because it's a privilege every time. We are the most privileged people on the face of the earth. We have heard the gospel. The Spirit of God has enabled us to understand the gospel. And we've been granted the privilege to be carriers of the gospel. Who is sufficient for these things? This is wonderful. And the more we understand it, the more we'll see the wonder of it. He says that Christ died for our sins. That's, that's amazing. That, that's amazing. Do you know what's very dangerous? The first time I went through the Andes Mountains, I was just I was amazed. And this old missionary that was with me, he just sat there sleeping. Snoring. And I said, can't you see all this beauty? And he said, oh, I've, I've seen it a hundred times. Years later, I was going through the Andes with a bunch of young men who wanted to be missionaries. And they were amazed. And I was snoring. 
I had seen them so many times that they lost their beauty for me. मैंने बहुत बार उस स्थान को देख लिया था इसलिए वो जो सुंदरता थी मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी Has the gospel lost its beauty to you? क्या सुषमाचार ने आपकी आंखों से उस सुंदरता को खो दिया है Are you no longer amazed when you hear Jesus died for our sins? क्या जब आप इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं Brothers we always need to be very careful of having a cold heart. और मेरे प्रिय भाई बहनों मुझे और आपको बहुत अधिक सचेत होना है उस ठंडे हृदय के को रखने के लिए It should always move us to hear Jesus died for our sins. ये हमेशा हमें प्रेरित प्रेरित करना है कि इस बात को सुनने के लिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा। But not only did he die, did he die for our sins, he died for our sins according to the scriptures. और ना कि वो हमारे पापों के लिए मारा, लेकिन वो पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा। Now that means that he died according to the prophecies. इसका मतलब यह है कि वो जो प्रतिज्ञा की गई थी उसके अनुसार वो मरा। But it also means he died a certain way and for a specific purpose. कि वो एक विशेष रीति से और विशेष उद्देश्य के लिए वो मारा गया। If you walk up to someone and say, and you say, Jesus died for your sins. यदि आप किसी पास जाकर उसे कहें कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, that is a true statement. ये एक सत्य कथन है, but it must be explained. लेकिन इस अवश्य इसको समझाया जाए, इसकी व्याख्या की जाए. Do you know that the Mormons say that Jesus died for sins? मॉर्मन जो विश्वास करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह पापों के लिए मरा, the Jehovah Witnesses. Yeah, we all witness me. Many of of the liberals in the world. बहुत सारे जो liberal हैं, सामान्य हैं. The emergent church people. वो जो कलीसियाओं में जोड़ने वाले लोग हैं, वो. They all say Jesus died. वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मरा. But they do not explain it properly. लेकिन वो उसकी सही रीति से व्याख्या नहीं करते. Did he die as a martyr? क्या वो एक शहीद के रूप में मरा? Did he die as a revolutionary? क्या एक वो क्रांति कार्य के रूप में मारा गया? Did he die just to give us an example? क्या वो किसी उदाहरण या आदर्श को देने के लिए मारा? Did he die simply to honor God and God's government? क्या वो परमेश्वर और परमेश्वर के शासन के का सम्मान करने के लिए मारा? There are a lot of people in the world and in India who say Jesus died. और इस संसार में और इस भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को उसके आने के लिए स्वीकार करते हैं कि यीशु मारा? But they do not explain it according to the scriptures. लेकिन वो इस बात की व्याख्या नहीं करते कि वह पवित्र शास्त्र के अनुसार। Jesus died. यीशु मारा। For our sins. वो हमारे पापों को सहने के लिए लेने के लिए। because God is a righteous God. क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, and He cannot simply forgive. और वो सामान्य रीति से साधारण रीति से शमा नहीं कर सकता. His justice must first be satisfied. उसका जो न्याय है प्रथम रीति से उसको संतुष्ट होना है. The sinner must pay. वो जो पापी है उसको दंड मिलना है और समवन मस्ट पे इन हिस प्लेस और या उस स्थान पे किसी को मुल्ले चुकाना है क्राइस्ट डाइड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स कि मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया ही वो ही मेड अ सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट वो मेरे और आप के लिए के स्थान पर वो बलिदान किया गया। According to the will of God, He took the place of His people। वो परमेश्वर की यो की इच्छा के अनुसार उसने अपने लोगों के स्थान को ग्रहण किया। He bore their guilt। उसने उनके दोष को स्वीकार किया। And He was crushed under the judgment of God। और वो परमेश्वर के न्याय के नीचे अधीन तमियों का कुछ लग गया। we're going to study that in greater length. और हम उसको और भी विस्तार के साथ उसका अध्ययन करेंगे। In the days to come. आने वाले दिनों में। But also it says that he was buried. पर वो ये भी कहता है कि वो गाड़ा गया। Now, when I was a young Christian, I would look at that and wonder why did Paul even put that in there? और मैं जब एक युवा मसीह था, उस समय इस बात को देखकर आश्चर्यचकित होता था। क्यों पॉल उस तेज को इसपे जोड़ा है? I mean, no, I mean, he died and was buried. What's the importance of putting his burial? 
क्यों इस गाड़े जाने के लिए वो इसकी विशेषता को यहाँ पर देता है The burial is an affirmation that he really died. जो गाड़ा जाना है वो इस बात का आपको प्रमाण करना है कि निश्चय ही वो मारा गया He really died. ये वास्तविक रीति से वो मारा गया If he did not die, he did not pay for our sins. यदि वो मारा नहीं गया होता, उसने हमारे पापों के लिए मूल नहीं चुकाया होता. The wages of sin is death. क्योंकि पाप की मृत्यु, पाप का दर्द तो मृत्यु है. The Savior had to die. और उधार कर्तों को मरना है. And he had to die a bloody death. और वो एक ऐसी मृत्यु को जो लहू बहाए जाने के साथ सिमलत हो. And he was buried. और वो दफनाया गया and that sets the stage for his resurrection और वो उसने उसको इस स्थान पे लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो पुनर्जीवित हो सके there are preachers out there today who act like the devil's advocate they're always questioning things और आजकल कितने ऐसे प्रचारक हैं जो एक शैतान के क्या नाम से प्रतिनिधि होकर कार्य करते हैं जो हमेशा प्रश्न करते हैं Is it really important that Adam was a real man? क्या ये बहुत जरूरी था कि आदम वो एक वास्तविक पुरुष था? Yes. जी आदम आदम वो वास्तविक पुरुष था या? Is it really important that Jesus was conceived supernaturally in the womb of a virgin? क्या ये सचमुच में महत्ता कि प्रभु यीशु मसीह उस कुआरी कन्या के घर में एक आदबुत रीति से वो जन्म ले? Does it make any difference to the Christian faith? क्या ये मसीह विश्वास में कोई एक बिंदा प्रदान करता है? Yes, it does. जी आज, जी आज, अवश्य। Because if he wasn't, then the entire Christian faith falls apart. यदि वो ऐसा नहीं करता, तो पूरा मसीह विश्वास जो है, वो एक गिरा हुआ रहता। The Bible is not true. And the Bible is untrustworthy. और फिर बाइबल में हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। Is it really important that he died? क्या ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मारा गया? It's absolutely essential. ये बहुत ही अनिवार्य है, हाँ। And is it really important that he rose again from the dead? और ये ये भी बहुत अनिवार्य है कि वो मृत्यु में से फिर जलाया गया। Yes. जी हाँ। That he rose from the dead physically. कि वो शरीर देह में उस मृत्यु में से जलाया गया। Now when we're preaching the gospel. We're going to talk about this later. Many times people will preach only part of the gospel. Jesus died for your sins. And they seem to almost ignore the resurrection. But this is very, very wrong. लेकिन वो बहुत गलत है। And it contradicts apostolic teaching। और ये जो हमारी वो शिक्षा है, जो प्रेजाई की शिक्षा है, वो किसी प्रकार से विरोधाभास को उत्पन्न करती है। Although the apostles put the greatest emphasis on the death of Christ, जितने भी प्रेरित हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर जोर दिया है। Their great proclamation was the resurrection। लेकिन उनकी जो उद्गोषना, महान उद्गोषना थी, वो उसके पुनर्जीवन पर पर थी। You can see that in the book of Acts। ये आप प्रेरित काम में देख सकते हैं। The resurrection is absolutely essential। जो उसका पुनर्थान है, वो वास्तविक से बहुत ही अनिवार्य है। it is good news. ये एक अच्छा समाचार है। Let me explain to you gospel preaching with sort of an illustration. एक उदाहरण के रूप में मैं सुस प्रचार के प्रचार के वो आपको समझाना चाहता हूँ। Let's say that we are a small, isolated little kingdom. आप इस बात को थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसा समुदाय हैं जो एक अलग क्या हुआ है। and this great army is coming to our borders in order to fight us and kill all of us. लेकिन एक बहुत बड़ी सेना है जो हमारे पर आ हमारी तरफ और आ रही है और हमारे पर आत्मन करना चाहती है हमें नाश करना चाहती है मारना चाहती है. And so we we gather our army together and we send them to fight. और हम अपनी सेना को इकट्ठा करके उनके साथ युद्ध करने के लिए उनको भेजते. And when our army walks away, we begin to just worry and 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 think will they win will they lose और जब हमारी सेना उनसे लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए जाती है तो हमें एक प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है क्या वे उनसे जीतेंगे क्या उनसे लड़ पाएंगे 
We put watchmen up on the towers in order to wait to see a messenger coming back from the war. तब हम एक कुछ पर एक कुछ ऐसे लोग खड़ा कर देते हैं जो ध्यान दे कि देखे कि वहाँ से हमें कोई संदेश वाहक आ रहा है हमें संदेश देने के लिए. If our army loses, we and our children, all of us are going to die. यदि हमारी सेना पराजित हो जाएगी, तो हम और हमारे सारे बच्चे जो हैं संताने, वो मर जाएंगे, मारे जाएंगे. Every day we wait and we look for a message. और हम प्रतिदिन इस बात की को ध्यान में रखना चाहते हैं, देखते हैं कि कोई न कोई संदेश हमें पास आए. Then one day the watchtower men spot a messenger coming. और तब जो ऊपर से एक देख रहा है व्यक्ति वो इस बात का सूचना देता है कि एक संदेश वाहक आ रहा है and they they cry out to all of us a messenger is coming a messenger is coming सब लोग चिल्ला लेते हैं संदेश वाहक आ रहा है संदेश वाहक आ रहा है and we're terrified और हम एक प्रकार से भयभीत या डरे हुए this is the moment और ये ऐसा क्षण है will it be bad news क्या ये जो समाचार हमें मिलेगा वो दुखदायी होगा Has the army lost? क्या हमारी सेना पराजित हो गई है Are these monstrous soldiers coming to kill us now? और क्या वो उसके जो हमारे विरोध में थे उसके जो सारी सेना हमारे ऊपर आ रहे हैं हमें मारने के लिए We all stand at the gate. हम उन दरवाजों के सामने खड़े हुए Waiting and trying to listen. और प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस बात को सुनना चाहते हैं And then all of a sudden we hear. और एकदम से इस बात को हम सुनते हैं Very very softly. और बहुत ही धीमी आवाज में न्यूज एक समाचार What was that? क्या हुआ क्या है I think he said news. वो कह रहा है उसने केवल ये कहा समाचार What kind of news? किस प्रकार का समाचार Listen, सुनो Good news. एक शुभ समाचार Did he say good news? और क्या उसने ये कहा शुभ समाचार He said good news. उसने कहा शुभ समाचार and the, and the messenger comes and he's all full of joy and he's running as fast as he can. और वो संदेश वहाँ कहता है बहुत आनंद से भरा हुआ है और जितनी तेज गति से दौड़ता दौड़ रहा है There's victory. और कह रहा है हमें विजय मिली है We won. हमने जीत प्राप्त की है We're saved. हम बच गए हैं That is gospel preaching. और ये सुसमाचार प्रचार करना है Christ is in the tomb. Oh, मसीह जो हमारा बलिदान क्या हुआ है? Was he or was he not the savior? क्या वो वो उधार करता नहीं है? If he is not, we are dead. यदि वो उधार करता नहीं है, तो हम मरे हुए हैं. If he stays dead, we have no hope. यदि वो वहीं पर मरा हुआ रहता, हमारे पास कोई आशा नहीं होती. The first day passes. एक दिन बीत गया. The second day passes. दूसरा दिन बीत गया. The third day breaks. और तीसरे दिन एक उत्कृष्ट राय. What is that? वो क्या था? He has risen. कि वो जीवित हो गया है. We're saved. हम बच गए हैं. I mean, this is marvelous. और ये एक अद्भुत बात है. And this is how we do gospel preaching. और इसी प्रकार से हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं. When I am preaching, I am first of all concerned that men know who God is. जब मैं प्रचार कर रहा हूं मैं इस बात के लिए सबसे पहले मेरी चिंता यह रहती है कि वो लोग जान सकें कि परमेश्वर कौन है बिकॉज इफ दे डू नॉट नो हु गॉड इज दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ईवल देयर सिन इज और यदि वो इस बात को ना जाने कि परमेश्वर कौन है कैसा है तो कभी भी वो अपने पाप को और बुराई को नहीं जाने पाएंगे दे विल नॉट अंडरस्टैंड वट डेंजर दे आर इन वो इस बात को नहीं समझने पाएंगे किस भयंकरता में खतरे में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं एंड सो आई प्रीच इन अ वे एज टू मेक देम अफ्रेड और तब मैं इस प्रकार से प्रचार करता हूं ताकि वे किसी प्रकार से भयभीत हो जाएं आई वॉर्न देम मैं उनके जो उनको चुनौती देता हूँ। I take the scriptures and show them how holy God is। और मैं इस वचन को लेता हूँ और उनको दिखाता हूँ परमेश्वर कितना पवित्र है। I show them how righteous he is। कि मैं दिखाता हूँ कि वो कितना दिख धर्मी है। I show them with the scriptures how sinful they are। और मैं परमेश्वर के वचन से इस बात को दिखाता हूँ कितने अधिक पापी हैं। And my desire is to bring them to a place where they have no hope। और मैं मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं उनको उस स्थान पे ले आऊं जहां वो जान सके कि उनके पास कोई आशा नहीं है नो होप इन देयर गुड वर्क्स उनके भले कामों में कोई आशा नहीं है नो होप इन देयर रिलीजन उनके धर्म में कोई आशा नहीं है दे हैव नो होप उनके पास कोई आशा नहीं है एंड देन आई टर्न देम टू क्राइस्ट और तब मैं उनको मसीह की ओर फेरता हूं एंड से देयर इज विक्ट्री और तब मैं कहता हूँ कि वहाँ पर विजय है देयर इज लाइफ वहाँ पर जीवन है देयर इज सेल्वेशन वहाँ उधार है 
I remember preaching one time years ago. कुछ वर्ष पहले मुझे याद है कि मैं प्रचार कर रहा था. And I was preaching about sin. और मैं पाप के बारे में प्रचार कर रहा था. And before the sermon was over. और इससे पहले कि संदेश समाप्त होता. A young boy about nine or ten years old. एक नौ या दस साल का जवान बच्चा खड़ा हुआ लड़का. He, he stood up and started walking toward me. और वो खड़ा होकर के मेरे पास आने लगा. Down the middle of the church. उस कलीसिया के बीच में. He was pale white. और वो बिल्कुल सफेद चेहरा दिखाई दे रहा था वो कांप रहा था And he walked up to me like this. और वो कांपते हुए मेरे पास आया And he said, Is there any hope? उसने कहा क्या कहीं यहाँ कोई आशा है For a sinner like me. एक मेरे जैसे पापी के लिए And I said quietly, Son, what have you done? और तब मैंने शांति से कहा कि मेरे बेटे तुमने क्या किया है He said, I disobey my mother and father उसने कहा मैंने अपने माता पिता के अनग के अगना का कर रहा हूं but through the preaching of the gospel लेकिन सुसमाचार प्रचार के कारण that sin of rebellion और वो विद्रोह का जो पाप है the holy spirit made it seem like he had murdered his family और पवित्र आत्मा ने उसको इस प्रकार से कर दिया कि वो सोचने लगा कि उसने माता पिता की हत्या की है the spirit of god took the word of god and applied it to that young boy's heart और उस जवान के हृदय में बच्चे के हृदय में परमेश्वर के आत्मा ने उस वचन को लेकर उसके जीवन में लागू कर दिया he was condemned without hope वो बिना आशा के वो एक आशा रहित हो गया था एंड आई सेड लुक टू क्राइस्ट और तब मैंने कहा कि यीशु की ओर देखो ट्रस्ट इन क्राइस्ट तुम मसीह पर विश्वास करो एंड ही बेसिकली सेड इज ही इनफ वो उसने कहा क्या ये मेरे लिए काफी होगा एंड दैट्स द गुड पार्ट ऑफ बीइंग एन एवेंजेलिस्ट और ये सुसमाचार का के प्रचारक के लिए एक सबसे अच्छा भाग होता है आई सेड सन लेट मी शो यू दैट ही इज इनफ तब मैंने इस बात को दिखाया उसको वचन से कि हाँ ये काफी होगा मैं आपको मैं दिखाता हूँ दिखाता हूँ कि वो कौन है क्या है I'm not just someone saying Jesus died. मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मरा But I have to also be a teacher. लेकिन मुझे इस बात का भी शिक्षक होना है That shows people what it means. कि मुझे लोगों को दिखाना है कि इसका अर्थ क्या है द स्पिर ऑफ गॉड वो वर्क इन देर हार्ट कि वो परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदय में कार्यकारी होगा दिस इज वॉट यू एंड आई आर वो ये ये है जो मैं और आप है जो वी आर प्रीचर्स हम प्रचारक हैं वी आर कैरियर्स ऑफ द गॉस्पो हम सुषमाचार को लेकर जाने चलने वाले लोग हैं देर नथिंग मोर ग्लोरियस इससे बड़ी और कोई मायूस चीज नहीं है to some men we are a fragrance unto life aur kuch log hain jo jo jeevan ke liye san samman we like a smell that brings life jo sab kuch log hain jo jeevan ke liye sugandh hain but to others we are a fragrance of death lekin kuch log hain jo mrityu ke sugandh hain the gospel susmachar proclaim it उसकी सुस को सुषमाचार सुनाइए घोषणा कीजिए एक्सप्लेन इट उनको उनकी व्याख्या कीजिए cry out for all men to repent and believe aur sare logon ke ke liye pukar kare ki wo pashtap kare aur us par vishwas ish par vishwas kare if you will trust in the gospel alone yadi aap keval susmachar par bharosa rakhenge if you will trust in the power of the holy spirit to apply that gospel yadi aap parmeshwar ke aatma par bharosa rakhenge ki wo susmachar unke jeevan mein karyakari ho you will see god resurrect men from the dead और तब आप लोगों को देखेंगे वो जी उठे परमेश्वर की सामर्थ्य लोग के अंदर एंड सेव दम और वो बचाएगी उन्हें बट द मोर यू ट्रस्ट इन द स्ट्रेटजीज ऑफ मेन द लेस यू विल सी द पावर ऑफ गॉड और जितना अधिक आप मनुष्य की रणनीति पर जितना अधिक भरोसा रखेंगे उतना अधिक आप मृत्यु के सामर्थ को देखने पाएंगे Paul talked about a power that worked mightily within him. और पॉलस उस सामर्थ के बारे में बात करता है जो सामर्थ के साथ उसके जीवन में कार्यकारी है. The spirit of God. परमेश्वर का आत्मा. He talked about the power of the gospel. वो कहता है परमेश्वर के सुसमाचार के सामर्थ. That is your inheritance. वो आप उसके आप उसके भागी हैं. There is a sense in which you are to be the most powerful men on this planet. और वो जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक पाप से भरे हुए लोग थे हियर्स व्हाट यू नीड यहां पर आपको करना है आपको आवश्यकता है 
to preach the word of God के वचन का प्रचार करे इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में अ गॉडली लाइफ एक धार्मिकता के जीवन में इंटरसेसरी प्रेयर वो निरंतर बिना रुकने वाली प्रार्थना में एंड सैक्रिफिशियल लव और वो त्यागपूर्ण प्रेम दैट्स ऑल यू नीड यही आपकी आपको आवश्यकता है to be the missionary you need to be wo susmachar ka sevak jaise aapko jise aapko banna hai all the strategies that are used today jitne adhik jo ranniti hain jo aaj istemal ki ja rahi hain they are the things that men must use because they do not have the power of god on their life wo wo log hain jinke paas parmeshwar ki samarth aur jeevan ki samarthi hai wo istemal karte hain you don't need it आपको उसकी आवश्यकता नहीं इन द बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाश ना की पुस्तक में यू सी दट द प्रेयर्स ऑफ द सेंट्स उन संतों की प्रार्थना के बारे में देखिए द पोर्ड आउट वो उंडेल दी गई return to the earth with thunder and earthquakes and all sorts of things aur wo jo is prithvi par undel di gayi uska parinam jo hai bhukamp hai ye sab kuch hua what does that teach us wo kya hame sikhati hai here's a little group of believers who are persecuted and hated ek chhota sa samuday vishwasiyon ka hai jinko sataya gaya hai jinse ghirna ki gayi hai but their prayers lekin unki prarthnaye are more powerful than any empire that walks the earth wo un sare shashkon se kahi adhik samarthi hai jo is prithvi par chale hain brothers armed with the gospel and intercessory prayer bhaiyo aap ususma char ke hathiyaron se apne aap ko less kar le aur wo prarthna jo nirantar ki jane wali prarthna hai nothing is impossible कुछ भी असंभव नहीं होगा नथिंग कैन प्रिवेल ओवर यू कोई भी चीज आप पर भार आपको दबाने नहीं पाएगी यू मे सफर एंड यू मे डाई आप कष्ट सहते हैं आप मर सकते हैं बट यू विल प्रिवेल लेकिन फिर भी आप विजयी होंगे द फेथफुल प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल एक विश्वास योग्यता के साथ सुसमाचार की प्रचार के लिए इंटरसेसरी प्रेयर निरंतर की जाने वाली प्रार्थना Now I I just want to stop there for a minute and encourage you. Main thodi der ke liye yahan par ruk kar aapko saith karna chahunga. I'm 49 years old. Main 49 saal ke meri aayu hui hai. The more I grow, kitna jitna adhik main aage badhta hu, the more I'm beginning to understand something of intercessory prayer. Jitna adhik main is sushma is nirantar ki jane wali prarthna ke bare mein sochta hu, samajhta hu. And the power of it. Aur uski samarth ke bare mein God has expanded my ministry of preaching. Parmeshwar ne mere sushma char ki prachar ki seva ko bada diya. people say i should be preaching all the time log mujhe kehte hain mujhe nirantar prachar karte rehna hai that i should travel all over the world and preach mujhe sansar mein sari jagah jana aur prachar karna hai and god's given me that opportunity aur parmeshwar ne mujhe avsar diya hai but if god gave me a choice lekin yadi parmeshwar mujhe ek chunav karne ki ichha de and said you can preach all over the world ki tum saar vishv ke saar jagah mein ja ke prachar kar sakte ho But you cannot be involved in intercessory prayer. लेकिन तुम उस प्रार्थना में जो निरंतर की जाने वाली प्रार्थना है उसमें तुम सम्मिलित ना हो. Or you can never preach again. और कि तुम कभी प्रचार ना करो दोबारा. And I will give you intercessory prayer to be the task of your entire life. केवल पूरे जीवन के लिए तुम्हें केवल मैं आनंद निरंतर की जाने वाली प्रार्थना में करूँ. I would be right to give myself to intercessory prayer. मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने आप को उस निरंतर की जाने में प्रार्थना के लिए दे दूं. Do you understand me? क्या मुझे समझ रहे हैं? Prayer, प्रार्थना. Enduring prayer. वो प्रार्थना में लालीन होना. Fighting, wrestling in prayer. प्रार्थना में संघर्ष करना 
प्रार्थना में युद्ध करना नथिंग इज इम्पॉसिबल इन प्रेयर उस प्रार्थना में कोई भी चीज असम्भव नहीं है एब्सोल्युटली नथिंग पूर्ण रीति से कुछ भी नहीं So I want you to walk away from this conference this week with Aur two main, things in your mind. Main chahta hu ki do cheez apne masjid mein rakhkar is conference se aap bahar jaye. Knowing and preaching the gospel. Ki sushma char ko janna aur usko prachar karna. Intercessory prayer. Wo prarthna jo nirantar ki jaane wali prarthna hai. Winning every battle in prayer. वो सारे युद्ध को उस प्रार्थना में लाकर उसमें जीतना सीइंग गॉड डू ग्रेट थिंग्स थ्रू सीक्रेट प्रेयर वो परमेश्वर के महान कार्य को देखना करते हुए देखना जो इस रहस्य में प्रार्थना के द्वारा नाउ लेट्स गो टू द बुक ऑफ रोमंस रोमियो की पत्री में आइए रोमियो की पुस्तक में आइए चैप्टर 3 उसके तीसरे अध्याय में एंड वी आर गोइंग टू बिगिन टू स्टडी द गॉस्पेल और हम यहां पर फिर से सुष्माचार को सीखना आरंभ करेंगे रोमियो उसका तीसरा अध्याय वर्ग फ्रॉम वर्स ट्वेंटी थ्री थ्रू ट्वेंटी सेवन हम तेईस पद से लेकर सत्ताईस पद तक पढ़ेंगे How many of you have read that passage before? आप में से कितने लोगों ने इस स्थल को पहले पढ़ा है? How much time have you spent studying this passage? कितना समय आपने इस इस स्थल को अध्ययन करने में व्यतीत करा है? Now I want you to understand something. मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ सकें. Many of the greatest preachers and theologians. बहुत सारे धर्म विज्ञानी और प्रचारकों ने have stated that this is the most important passage in the entire bible aur unhone is baat ko varnit kiya hai ki sampurn bible mein ye ek bahut hi vishesh aur mahatvapurn sthal hai now every part of scripture is important pavishast ka ek bahut mahatvapurn hai even the smallest things of scripture are worth more than all the gold in the world aur yahan tak ki pavishast ka ek chhota sa bhag bhi वो सारे सोना और सारे बहुमूल्य वस्तु से कहीं बहुमूल्य है बट आई वुड हैव टू अग्री दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज इन द बाइबल लेकिन फिर भी इसके साथ मैं इस बात की सहमति आपको व्यक्त करूंगा कि बाइबल में संपूर्ण बाइबल में ये एक विशेष स्थल है महत्वपूर्ण स्थल है हैव यू स्टडीड इट इनफ क्या आपने इसको काफी कुछ अध्ययन किया है Do you spend a great deal of time explaining it to other people? Kya aapne dusro ko samjhane ke liye isme samay vyatit kiya hai? There's There's so many preachers in the world today, I don't even think you could count them. Bahut saare sansar mein aise pracharak hain, aap unko gin sakte hain. There are so many things being taught in in the world today in Christianity that you couldn't count them. आप बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जिनको आप गिन नहीं सकते जो आज मस्जिद में सिखाई जा रही हैं. But isn't it amazing that the most important things are rarely ever taught? लेकिन क्या ये एक विचित्र बात नहीं लगती जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो शायद ही कभी सिखाई जाती हैं. The very core and foundation of Christianity is rarely taught. और जो मसीहत की मूल शिक्षा है उसको बहुत ही 
सम सिखाया बहुत ही कम सिखाया था है अगेन लेट मी से दैट अम द एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड आर रेयरली स्टडीड और टॉट और मैं फिर से कहना चाहूंगा जो परमेश्वर के गुण हैं उनको सीखना और सिखाना what exactly is the gospel is rarely studied or taught aur hame jo susmachar kya hai usko bahut hi kam seekhna aur sikhaya jata hai how is a man converted is rarely taught aur kaise manushya parivartit hota hai bahut kam isko sikhaya jata hai what must a man do to be saved is rarely taught manushya ko udhar prapti ke liye kya karna hai bahut kam sikhaya jata hai So much of all the preaching that we hear is nothing but noise. Aur bahut sare prachar ke kuch nahi keval awaaz hi sunai deti hai. And a lot of times it's nothing more than tickling people's ears. Aur ke bahut baar keval logon ke kaanon ke ujlaat ko ka samapt karna hota hai. So let's look at this passage. Aaiye hum is sister ko dekhe. First of all, all have sinned and fall short of the glory of God. सबसे पहले कि इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है ऑल हैव सिन सबने पाप किया टू अ पर्सन हु वॉज वेल इंस्ट्रक्टेड दिस वुड बी टेरिफाइंग वो व्यक्ति जिसको बहुत ही स्पष्टता के साथ इसको समझाया जाएगा वो सचमुच में कंपित या भयभीत होगा The reason why it is not terrifying is because the people live in ignorance. इसलिए लोग भयभीत या कंपित नहीं होते हैं क्योंकि वो एक अनभिज्ञता में जीवन व्यतीत करते हैं. They live in ignorance of God. वो परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए नहीं जानते. They do not know who he is. वो नहीं जानते कि वो कौन वो कौन है. They think he's something like an old foolish grandfather. वो शायद परमेश्वर को एक पुराना पिता के रूप में समझते हैं दादा के रूप में समझते हैं दे थिंक ही इज सम वन हु रियली डजेंट केयर अबाउट सिन और राइचियसनेस शायद वो सोचते हैं कि वो कोई ऐसा है जो धार्मिकता का या पाप के बारे में कोई चिंता नहीं करता बट देर रॉन्ग लेकिन वो गलत है बट देर रॉन्ग आइडिया इज गोइंग टू किल दम लेकिन ये उनके गलत विचारधाराएं उनको मृत्यु के स्थान तक पहुंचा रही हैं। वेन यू टेल समबरी दैट ऑल हैव सिन जब आप किसी को इस बात को बताते हैं कि सब ने पाप किया है इट वो मीन वेरी लिटल टू देम उनके लिए बहुत ही एक साधारण सी बात लगती है इफ यू ऑल्सो डू नॉट टेल देम हु गॉड इज अगर आप उनको ये नहीं बताए कि परमेश्वर कौन और कैसा है इफ यू डू नॉट टेल देम वॉट सेन इज अगर आप ये नहीं बताए पाप क्या है If you do not use the scriptures to make sin utterly sinful. यदि आप पवित्रास को ना उपयोग करें कि उस पाप की को समझा सकें उन्हें. I'm sure that all of you know Romans 3:23. मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप में से सब लोग रोमियों उसके तीस अध्याय के तीस पद को जानते हैं. And I'm sure that you would all agree that we ought to tell people uh, that they are sinners. और मैं इस बात को भी जानता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें लोगों को बताना है कि वे पापी हैं। बट कैन यू एक्सप्लेन वॉट दैट मीन लेकिन क्या आप उनको समझा सकते हैं उनकी इसकी व्याख्या करते हैं कि इसका अर्थ क्या है कैन यू शो पीपल विथ द स्क्रिप्चर्स हाउ टेरिफाइंग एंड होरबल दैट सिन ट्रूली इज क्या आप परमेश्वर के वचन से उनको इस बात को दर्शा सकते हैं कि पाप कितना भयानक है दैट इज योर जॉब ये आपका कार्य है You say, what do you mean? आप कहेंगे किसका मतलब क्या है? Well, let's consider the book of Romans just for a moment. थोड़ी देख लिए रोमी की पुस्तक पर ध्यान दें. We do not have a systematic theology in the Bible. हमें बाइबल में वो सिस्टमेटिक जो मतलब क्रमबद्ध जो धर्म विज्ञान है वो नहीं है. But the closest thing we have to a systematic theology is the book of Romans. लेकिन जो धर्म विज्ञान की जो बिल्कुल घनिष्ठता में पाया जाता है वो रोमन की पुस्तक में है पॉल रोट द बुक ऑफ रोमन्स टू टू लेट द रोमन क्रिश्चियंस नो व्हाट ही बिलीव पॉलस इस रोमी की पुस्तक को इसलिए लिखता है ताकि रोमियो के विश्वासी ये जान सके कि वो क्या है नाउ इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट पॉल यूजेस ऑलमोस्ट द फर्स्ट थ्री चैप्टर्स टू ओनली स्पीक अबाउट द सिनफुलनेस ऑफ मैन क्या ये सच में अद्भुत बात नहीं रोमियो के पहले तीन अध्याय जो हैं वो केवल पाप के बारे में बात करता है 
पाप क्या है और पाप कैसा है In verse 18 of chapter 1 he begins Pehla adhyay uske 18 pad mein is tarah se aram karta hai explaining that all men are sinners and under the wrath of God Wo is baat ko vyakhya karna aram karta hai ki sab us paap ke adheen ta ke parmeshwar ke prakop ke niche hai In verse 19 of chapter 3 he tells us the purpose or reason why he's doing this Aur jo teesra adhyay uske 19 pad mein is baat ke uddesh ko batata hai ki kis uddesh se wo is ye nyay us logon par aa raha hai Let's read that text chapter 3 verse 19 Aaiye hum us na teen adhyay ke 19 pad se padhe Ab hum jante hain ki vyavastha jo kuch kehti hai unhi se kehti hai jo vyavastha ke adheen hai इसके लिए प्रत्येक मुंह बंद किया जाए और समस्त संसार परमेश्वर का लेखा देने वाला ठहरे क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है उन्नीस पद केवल इस बात को दर्शाता है कि पॉल उसका एकमात्र ही उद्देश्य यह है He wanted to show all men their sin. कि वो मनुष्य के समस्त मनुष्य के पापों को दर्शाना चाहता है एंड टू गिव देम नो एक्सक्यूज बिफोर गॉड कि किसी को भी परमेश्वर के सामने कोई भी बहाना करने का अवसर ना मिले ही वॉन्ट ऑल मेन टू बी कंडेम वो ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य दोषी ठहरे ना थिंक अबाउट दैट ऐसा लगता है कि वो पवित्र शास्त्र को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है कि सारे लोगों को वो जेल खाले में बंदी गाने में डाल दे A prison that had only one door of escape. कि ऐसा ऐसा बंदी गाने जिसमें केवल एक ही दरवाजा है. The grace and the mercy of God. वो परमेश्वर का जो अनुग्रह है और परमेश्वर की जो दया है. Look at verse nine. Nine. Of chapter three. तीसरे दाय के नौ पद को ध्यान से देखें. तो क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कदापि नहीं. क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी अब दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। The world was divided into two groups of people. संसार जो है दो प्रकार के लोगों में विभाजित है। The Jew and everyone else. यहूदी और दूसरा समूह प्रत्येक संसार के लोग। And Paul is laboring to show that the whole world is guilty. और पॉलोस जो यहाँ पर प्रयास कर रहा है इस बात को दर्शाने के लिए कि पूरा विश्व पूरा संसार जो है वो दोषी है एंड देन ही थ्रू वर्स 10 थ्रू वर्स 18 ही क्वोट्स मेनी पैसेजेस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट और 10 पद से लेकर 18 पद तक वो पुराने नियम के बहुत सारे स्थलों को सामने लाता है He uses the scriptures to explain to men just how sinful they are. कि वो उस वचन को पवित्रास को उपयोग करता है, उनको इस बात को दर्शाने या समझाने के लिए कि मनुष्य कितना अधिक पापी है. So that they would have no hope in anyone but God and His mercy in Christ. ताकि वो किसी और चीज में उनको कोई आशा ना रहे, केवल परमेश्वर उसकी दया और उसके अनुग्रह में. Do you see this as your task? क्या ये आप अपने स्वयं के एक कार्य को देखते हैं इट इज योर टास्क क्या ये आपका कार्य आपकी जिम्मेदारी आपका कर्तव्य है बट लेट मी से समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक और बात मैं जो आपको कहने दें जो बहुत महत्वपूर्ण है यू डू नॉट हैव टू बी एंग्री टू डू दिस आपको इन सब बात को कहने के लिए किसी प्रकार से क्रोधित नहीं होना है बट यू शुड बी लविंग लेकिन आपको प्रेमी होना है एंड हम्बल आपको नम्र होना है And greatly concerned for the person with whom you're speaking. लेकिन आप उसको साथ साथ आपके अंदर एक बहुत ही चिंता होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं. I sit down with the person. मैं एक व्यक्ति के साथ बैठता हूँ. I don't start screaming at them. मैं उनको घूरने नहीं लगता हूँ. I'm not going to be rude to them. मैं उनसे किसी प्रकार से कठोर नहीं होऊँगा. I'm not going to be arrogant and tell them how bad they are. मैं किसी प्रकार से इस प्रकार से उनसे बात नहीं करूँगा कि उनको दर्शाऊँ कि बहुत खराब वो लोग हैं. But I am going to humbly and lovingly share with them the truth. लेकिन मैं बहुत ही नम्रता के साथ उस सत्य को उनको बताऊंगा. Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. I sit down with a person. मैं स्वीकृति के साथ बैठूँगा. And I say, can I share with you the gospel? मैं उससे के साथ सुषमाचार को बातूँगा. 
my faith. Apne vishwas ko. Sure. So I begin to tell them who God is. That he's loving. That he shows kindness to the evil and the good. That everything of goodness found on this planet can somehow be attributed back to God. But then I also begin to tell them that God is just. I explain to them why that is good. I say things like this. Would you want an all-powerful God to be wicked? Would you want him to be corrupt like some of our politicians and judges? And they all say no. I wouldn't want God to be wicked. I would want him to be just. To deal with all the bad things that, that are done in this world. And then I get the opportunity to say, there is your greatest problem. If God is just, and you want him to judge all the evil in this world. Then what is he going to do with you? And then I explain to them. You want God to judge Hitler. You want God to judge all the evil politicians. But what is he supposed to do about your evil? You have lied. You have been selfish. You have hurt other people. And then I begin to use the scriptures to show them what it means that every man has sinned. I'm not angry with them. I'm just like them. And I show them that like me, they need a savior. Let's just look at some of these verses I might use. Let's go to Genesis chapter 6. And verse 5. I let, I let them hear this passage. But they don't think it applies to them. They say, well, no, not every thought of my heart is evil. I'm not like this. This is the job of the preacher. To begin to explain. To illustrate. To show them the meaning of the text. I just simply proclaim to them. God says that every intent of the thought of a man's heart is only evil continuous. And then I ask them this question. What if I could take out every thought that you've ever thought in your heart and mind? And 
and I could put it on a DVD or a film strip. और उन सब को उन विचारों को लेके उन DVD और इस picture film में डाल दें. Every thought you've ever had. जो सारे बुरे विचार जो आपके अंदर आए हैं. Then I could call all your family and all the people from the town that you live in to come into the auditorium. और तब मैं उन सारे आपके मित्र और परिवार के लोगों को या जिनके बीच में आप रहते हैं उनको एक बहुत बड़े उसमें बुलाऊं मैं auditorium में बुलाऊं. and then i could show that film to all of them aur wo jo aapke vicharon ki jo film hai unko sabko main dikhaun everything you have ever thought jo kuch bhi aapne socha hai dekha hai jana hai on that film us film mein would you want that to happen kya aap chahenge ki aisa kiya jaye and they say yeah? no no how many people will say yes <laughs> you have thought things so bad you cannot share them with your closest friend aapne jo un buri baaton ko socha hai aap kabhi bhi nahi chahenge ki aapke ghanishth mit bhi usko jaane ya dekhe you have thought bad things about your closest friend aapne apne ghanishth mit ke bare mein buri cheez sochi hai if he knew those things he wouldn't be your friend anymore yadi wo mitra aapka wo jaan jayega ki aapke vicharon ko kabhi bhi aapka ek acha sa mitra nahi rahega You see we would do everything in our power to keep them from showing that film hum pura prayas karenge ki apni shakti mein hokar ki kisi bhi reeti se un sari cheezon buri cheezon ko hum apne mitron tak ya dusron tak na dikhaye what god says is true lekin parmeshwar jo kehta hai wo satya kehta hai now if you wouldn't want those thoughts being shown to men who were just as sinful as you yadi aap nahi chahte hain ki wo aapke vichar un logon ko dikhaya jaye ki wo jaan sake aap kitne adhik paapi hain would you want those thoughts shown before a holy god on judgment day kya aap ye chahenge ki wo vichar wo sari cheeze wo pavitra parmeshwar ke samne nyay ke din mein dikhaye jaye we are living in a dream today हम इस संसार में ऐसे संसार में रह रहे हैं द लाइ ऑफ द डेवल इज दैट पीपल आर बेसिकली रियली रियली गुड और वो ये संसार में वो लोग जो झूठ बोलते हैं या दूसरे बुरा जीवन व्यतीत करते हैं वो वास्तविक रूप से अच्छे माने जाते हैं भले माने जाते हैं एंड इफ दे डू एनी थिंग रॉन्ग इट्स द फॉल्ट ऑफ देयर पेरेंट्स और सोसाइटी और समथिंग और यदि वो किसी प्रकार से गलत करते हैं तो गलती उनके उनके समाज की हो जाती है उनके परिवार की हो जाती है उनके लोगों की हो जाती है That is a complete contradiction of scripture. Ye parmeshwar ke vachan se puri reeti se ala ghat kar ya virodha vas hai. And it is a complete contradiction of our own history. Yahan tak ki hamare swayam ke itihas se bhi ala ghat kar ya virodha vas hai. None of us in this room would want every thought we've ever thought to be exposed. Hum aise pratek kabhi bhi nahi jayega ki wo sare vichar jo hamare hamare andar aaye hain wo dusron samne pradarshit kiye ja sake. It proves the scriptures to be true. Ye is baat ko pramanit karta hai ki parvishwas satya hai. Not only the scriptures but human history. Na keval parvishwas lekin manav itihas. As a matter of fact One of the evidences of the truth of Christianity is that it explains our reality. Ye ek vastikta ye hai jo hamare manav jeevan ka satya hai ki hamari vastak ko ki ko spasht kiya spasht karna. It provides the only explanation for the evil that is in this world. Wo ke un sare jo sansar mein burai hai unko matra unke khule khula sakna. Look at Genesis 8:21 chapter 8 verse chapter uh 8 verse 21 utpatti uska 8 adhyay 21 pad 8 adhyay 21 pad aur ye woh hai jo khuda ne sugan paakar apne mann mein kaha main phir kabhi manushya ke kaare prithvi ko saaf na dunga ye to bhi bachpan se manushya ke mann mein jo kuch utpann hota hai woh bura hi hota hai Some people would say that the description I gave in Genesis six was before the flood. कुछ लोग इस बात को कहते हैं जो जो छठे अध्याय में हमने देखा वो उस flood बाढ़ से पहले था. That man's not like that anymore. आह उसके बाद मनुष्य ऐसा नहीं है. 
But look in look in this verse that we've just read. लेकिन ध्यान दीजिए जल पड़ने से पहले था लेकिन अब इस पद में देखिए जो है he says that the that the intent of man's heart is evil from his youth kata hai yad bhi bachpan se manushya ke man mein jo kuch tanta bura hi hota hai do you have to teach a child how to lie kya aapko bacche ko ye sikhana padta hai ki jhoot kaise bola jaye no nahi do you have to teach a child to be selfish kya aapko ye bacche ko sikhana padta hai ki swarthi kaisa ho have you ever seen how cruel little children can be to other little children ki aap kabhi is baat ko sikhate hain ki ek bachcha bahut hi kathorta ke sath dusre bachche ko maare see this is what must be pressed upon the heart of a man ye manushya ke hriday mein dala gaya hai utpann aaram se utpann hota hai we really are what god says we are aur jo parmeshwar ka vachan kehta hai vastavik riti se waise hi hai we are a fallen people hum gire hue log hain and we are born going astray from god hum janm se hi us raste pe ja rahe hain jo parmeshwar se alag hatkar dur hatkar hai and we sin against god and we sin against each other hum parmeshwar ke virodh mein paap karte hain aur hum ek dusre ke virodh mein paap karte hain this doctrine is foundational to scripture aur ye jo siddhant hai wo parmeshwar ka ek buniyadi siddhant hai and you must preach it out of the scriptures aur hame parmeshwar ke shastra se hi is siddhanton ko prachar karna hai but it's one doctrine that you don't need the scriptures in order to preach lekin ek siddhant hai jisko aapko pavish shastra ki aavashyakta nahi ki aap usko prachar kare you can use the daily newspaper wo pratidin ke samachar patra ko aap dekh sakte hain it is a testimony to everything the bible says is true जो कुछ भी बाइबल कहती है जो सत्य बताती है वो उस पे उस पे साक्ष के रूप में मिलता है दिस इज वॉट वी मस्ट इम्प्रेस अपॉन मैन और यही हमें मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव डालना है आइए हम यशाय उसके चौसठवें अध्याय में आए लेट्स लुक एट वर्स सिक्स यशाया उसका चौसठ अध्याय और उसका यशाया चौसठ उसका छह छह पद क्योंकि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के हैं और हमारे धर्म के काम मैले दिखरों के समान मान है हम सब के सब पत्ते के समान उठा जाते हैं और हमारे आधार के काम हमें वायु के समान उठा ले जाते हैं The Bible teaches that our most righteous deeds are like a filthy rag before God. परमेश्वर का वचन सिखाता है वो जितने भी धर्म के काम हैं वो फटे हुए मैले चित्र के समान हैं. Humanity can soothe its conscience. जो मानवता है वो उसके जो क्या नाम से विवेक है उसको दबाते हैं by constantly changing the standards of morality jo naitikta hai nirantar uske istar ko parivartit karne ke dwara so that in one generation the young people can compare themselves to the other young people in their generation taki ek peedi jo hai dusri peedi se apne aap ko tulnit kar sake and they can say i'm not as bad as this person i'm better than this person aur hum is prakar se us peedi se tulna kar sakte hain kya hai keh sake ki main iske saman bura nahi hu main usse acha hu but if they were to step out of their generation and compare themselves to older people they would find that they are evil compared to the aur yadi wo us peedi se alag kar un purane logon ke sath apni tulna kare to us tulna mein wo jaye paenge ki main sach mein bura hu Let me give you an example. Main ek udaharan aapko dun. In my country. Mere desh mein. Uh what Christians will wear to the beach. Wo jo masi jo log hain wo samundra ke kinare pe pahunchte hain. Only 60 years ago was illegal. Wo 60 saal pehle wo samundra ke kinare rakh jana wo illegal against the law. Niyam ke virodh mein tha. So I want you to think about something. मैं मैं आपको सोचने के लिए बातें करूं गूगल बात को इन माय कंट्री मेरे देश में व्हाट क्रिश्चियंस नाउ एक्सेप्ट एज ओके आज जो मसीह लोग वो स्वीकार करते हैं और ठीक है ये ओनली 60 इयर्स अगो द वर्ल्ड थॉट इट वाज इलीगल और 60 साल पहले संसार इस बात को सोचता था ये अनुचित है 
So you see, when we compare ourselves with ourselves, we seem to be righteous. When we compare ourselves to other generations, we see that we are not as righteous as we thought. When we compare ourselves to God, we realize we're not righteous at all. And God is the standard. All our good works are like filthy rags before. Now, let me give you an illustration. Let's say that we had the worst a man here with us who was experiencing or suffering the worst form of leprosy. Horrible leprosy. His flesh would be rotting. There would, there would be blood and pus. He would smell so bad you couldn't stand to be in this room with him. But let's say that we want to make him presentable. And so we buy the finest white silk that we can find in India. And we clothe him in it. And then we take the most beautiful fragrance and we spray it on him. For a moment he will seem to be presentable. But then what's going to happen? The corruption of the man is going to contaminate the silk. And that beautiful cloth is going to become as corrupt as the man inside. And the stink that's on his body is going to overpower the fragrance. This is why we cannot save ourselves through good works. Men truly are sinful. We were born with corrupt hearts and natures. By nature we do evil. We are a fallen race. And the only reason why men do not do worse is because God restrains them. But if God were not to restrain their evil, they would be worse than Hitler. Many people think that Adolf Hitler was kind of an exception, an anomaly, something strange, an, an evil person like no one else. I don't think that's true. I think Hitler is an example of what all of us are. If God did not restrain our evil. Man is fallen. 
And the only thing that's going to change him is the gospel. केवल एक ही चीज है जो उसे परिवर्तित करती है वो केवल सुसमाचार and the power of the holy spirit working through the gospel aur parmeshwar ka pavitra atma ki samarth jo susmachar ke dwara karyakari hoti hai now look very quickly back to romans 3 hum shikrata se romeo uske teesre adhyay ko dekhenge verse 10 uska 10 pad i just want to show you something here main yahan par kuch aapko dikhana chahta hu paul is working with all his might to convince men of their sin परमेश्वर पूरी शक्ति और सॉरी पॉलस जो है पूरी शक्ति में वो कार्य कर रहा है और इस बात से लोगों को ये निश्चय दिलाना चाहते हैं कि वो किस प्रकार के लोग हैं इन वर्स 10 ही सेज देयर इज नन राइचियस नॉट इवन वन वो कहता है 10 पद में कि कोई भी धर्मी नहीं एक भी नहीं व्हाट इज राइचियस मीन इस धर्मी का मतलब क्या है इट मींस टू बी कंफॉर्मड टू अ स्टैंडर्ड कि इसका मतलब यह है कि एक स्तर तक अपने आप को लाना गॉड इज द स्टैंडर्ड परमेश्वर एक माप या स्तर है टू बी राइचियस यू मस्ट बी परफेक्टली कंफॉर्म टू गॉड कि आपको अगर धर्मी बनना है तो पूर्णता परमेश्वर के समानता में आना है If you deviate in just one thing you are no longer righteous यदि आप किसी भी एक चीज में गिर जाते हैं आप आप धर्मी नहीं है Let me give you an example of how serious this is. Ye main aapko ek udahar do kitna dik gambhir ye baat hai. Adam and Eve. Adam aur Hawa. How many times did they sin before the world was thrown into chaos? Isse pehle ki sansar ko sansar phek diya jaye is burai mein ya is prashna mein kitne baar unhone paap kiya? One sin. Ek paap. One. Ek paap. and god condemn the whole world aur ek paap ke karan parmeshwar ne pure sansar ko doshi thara diya one sin ek paap they ate from a fruit wo unhone us vrakh se us phal se khaya and the whole world was brought under the judgment of god aur pura sansar nyay ke adhinta mein aa gaya now let me ask you a question main aap se prashn puchna chahunga how many times have you sinned कितनी बार आपने पाप किया है वंस एक बार क्या केवल एक बार अ हंड्रेड टाइम्स सौ बार अ थाउजेंड टाइम्स हजार बार यू सी व्हेन वर कंपेयर्ड टू गॉड वी फाइंड आउट दैट वी हैव ग्रेट प्रॉब्लम्स और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़े करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं हमारे सामने एक समस्या है Adam and Eve sinned one time and the entire world was condemned कि आदम और हवा ने एक बार पाप किया और पूरा संसार दोषी ठहर गया We have sinned more times than we could count with a calculator. Aur humne itna adhik paap kiya ki hum calculator se bhi uski ganna nahi kar sakte. There is none righteous. Koi bhi paapi nahi, koi bhi dharmi nahi. No, not one. Koi bhi dharmi nahi, ek bhi dharmi nahi. None. Koi bhi nahi. He goes on and he says For example in verse 12 he says there is none who does good there is not even one Wo the barve pad mein kehta hai koi acha kaam nahi karta ek bhi nahi koi balai nahi karne wala ek bhi nahi Most people on the streets in any country of the world think they're pretty good Aur sansar pure sansar ke har ek log kisi bhi sadak pe ho kisi bhi mamar mein ho sochte hain bahut acche hain Do you understand that Kya aap samajhte hain is baat ko How wrong we are? कितने गलत हम लोग हैं? If we left this building right now and went into the streets, अगर हम इस बिल्डिंग को छोड़कर के उस सड़क पे चले जाएं, and we ask people if they were going to heaven, और जो अगर हम उनसे पूछें कि वो लोग स्वर्ग जा रहे हैं, or wherever, और कहाँ जा रहे हैं, they would say yes. वो कहेंगे हाँ. Why? क्यों? Well, I'm, I'm pretty good person. कि मैं बहुत भला व्यक्ति हूँ. Do you see what a contradiction that is? देखिए कितना अधिक विरोधावास है. With love and humility we must use the scriptures to show them they are not. Hame prem aur namrata mein is baat ko dikhana hai unko ki nahi hum aise nahi hai. Again we should not be angry or mean spirited. Hame phir bhi hum kehna chahenge ki hame krodhit nahi hona hai ya apne aatma mein neecha nahi hona aatma mein. But we must tell them. Lekin hame unhe batana bhi hai. Let me give you an example. एक उदाहरण दे दे एंड वो फिनिश विथ दिस और इस उदाहरण के साथ हम समाप्त करेंगे 
One of our problems is that we do not know God. And because we do not know of His greatness, we can't understand how horrible our sin is. Imagine on the day of creation, God commands the stars to put themselves in certain places in space. And they all obey him. He commands planets to take certain orders and they all obey him. He tells mountains to be lifted up and they obey him. He tells valleys to be cast down and they obey. He tells the oceans, you will come to this point and you will come no further. And he tells you, come. And you go, no. All of creation obeys him. And man dares to say no. That on the day of judgment, all of creation will testify against man. That he is worthy of condemnation and eternal judgment. When a person becomes a doctor, they must take an oath. If a sick man comes into a doctor's office, and the doctor sees that he has a terrible disease. But he doesn't tell him. He says if I tell him he might be mad. If I tell him he may never come back to my doctor's office. That doctor has broken his oath. The only way to save that patient is to tell him what his problem is. And to convince him with all sorts of proofs that he is going to die. If he doesn't do that, the doctor will lose his license. And the patient will die. It's immoral. But how much more for those of us who are preachers? We, we do not tell people about their sin because we're afraid they'll be mad at us. Many pastors do not tell the people in their church about their sin because they're afraid they won't come back. You ought to lose your license to preach. What you've done is immoral. And as God told Ezekiel, your, their blood will be on your hands. You were told to warn the wicked and you would not. This is something that we must do. Cut men off from every hope that they could have. So that they will look to Jesus Christ alone. Let's pray. Father, thank you for this day. And this opportunity to teach. 
इस अवसर के लिए जो शिक्षा देने का है प्लीज यूज दिस टू हेल्प योर पीपल आप कृपया इसको आप उपयोग करें अपने लोगों की सहायता करने के लिए इन जीसस ने यीशु के नाम में आमीन आमीन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट एट heartcrymissionary.com There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.